హై వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు మరో కోణం పదివేల నాలుగు వందల అరవై బస్సులు పదమూడు రీజియన్లు తొంభై ఏడు డిపోలు ఇది టిఎస్ఆర్టీసీ ఘనత మరి ఇందులో నడుస్తున్న బస్సులు ఏంటి అన్నప్పుడు హై రేంజ్లో హై క్వాలిటీలో ఉన్న బస్సులు కూడా ఉన్నాయి అలా చూస్తున్నప్పుడు వెన్నెల ఈ వెన్నెల బస్సుకు వచ్చేటప్పటికి ప్రతి సీటుకి ఒక టీవీ ఒక బాటిల్ ద బెస్ట్ వేలో యాక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి తర్వాత గరుడ ప్లస్ గరుడ అదేవిధంగా చిన్న ఊళ్ళకు కూడా వెళ్ళే విధంగా చిన్న బస్సెస్ టైప్ కూడా వజ్ర అదేవిధంగా రాజధాని ఇంతకుముందు దాన్ని ఇంద్రా బస్సు అనేవాళ్ళు ఈ బస్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కాకుండా డీలక్స్ సూపర్ లగ్జరీ పల్లె వేలుగు ఇలా ఏ రాష్ట్రాలైనా బస్సులు ఇన్ని వేలు ఉన్నాయంటే ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఈ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మాత్రమే ఇంత బెస్ట్ బస్సెస్ ఉన్నాయి మన ఇండియాలో గతంలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏర్పడినటువంటి ఈ ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ఆ తర్వాత రాష్ట్ర విభజన జరిగిన తర్వాత రెండు వేల పదిహేను జూన్ వరకు కూడా కలిసే ఉన్నారు రెండు వేల పదిహేను జూన్లో వేరు పడటం జరిగింది టిఎస్ ఆర్టీసీగా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీగా ఆ తర్వాత రెండు వేల పదహారు ఏప్రిల్లో టిఎస్ ఆర్టీసీని ఒక సంస్థగా ముందుకు తీసుకురావడం జరిగింది ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు బట్టి కూడా సంస్థ యాస్టిజ్గా ముందుకు వెళ్తూనే ఉంది కానీ గత కొద్ది రోజులుగా వారంతా కూడా సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకు సమ్మె చేస్తూ ఉన్నారు ఏంటి అన్నప్పుడు మావి న్యాయపరమైన డిమాండ్లు ఒక ఇరవై ఆరు ఉన్నాయి అందులో మా ప్రథమ డిమాండ్ వచ్చేసి ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయటమే అని చెప్పేసి ఎవరికి స్ట్రైక్ చేస్తున్నటువంటి యూనియన్ నాయకుల్లో కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి అశ్వత్థామ రెడ్డి చవటం జరుగుతూ ఉంది ప్రభుత్వం అనేటువంటి మెయిన్ పర్సన్ అదేవిధంగా ముఖ్యమంత్రి అనేటువంటి కేసీఆర్ గారు మాత్రం ఏం చెప్తూ ఉన్నారు అంటే మేము ఏ రోజు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని చెప్పలేదు అది కాకుండా మిగతా వాటికి ఏమైనా న్యాయపరమైన డిమాండ్లు అంటే ఓకే రండి చర్చిద్దాం ముందుకు తీసుకోదని చెప్తూ ఉన్నారు చివరికి మరి ఈ రోజా రేప ఏ రకం చర్చలు ముందుకు వెళ్తాయి ఏంటి అన్నది ఒక కొలిక్ వచ్చే అవకాశం అయితే ఉంది ఇది జనరల్గా ఇప్పటివరకు ఉన్న ఇష్యూ అయితే దీనిని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ స్వలాభం కోసం వాడుకుంటూ అటు ఆర్టీసీ యూనియన్ నాయకులను రెచ్చగొడుతూ ఇటు కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కించపరుస్తూ రాష్ట్రం యొక్క పరువుని నడి రోడ్డుకి ఈడుస్తున్నారు అని చెప్పేసి చాలామంది భావిస్తూ ఉన్నారు అందులో నిజమెంత అబద్ధమెంత అసలు దీని వెనుక ఈ సమ్మె వెనుక కార్మిక నాయకుల్ని కావచ్చు యూనియన్ మెంబర్స్ని కావచ్చు రెచ్చగొట్టి ముందుకు పంపింది బీజేపీ అని కొంతమంది అంటూ ఉన్నారు ఎందుకు బీజేపీ అనే మాట వచ్చింది అంటే ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిని సంప్రదించకుండా డైరెక్ట్గా రవాణా శాఖ మంత్రికి ఫోన్ చేసి గవర్నర్ గారు అడగటం జరిగింది సమ్మె అసలు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఎంతమంది సమ్మెలో పాల్గొంటున్నారు చర్చలకు మీరు ఎందుకు వెళ్ళలేదు వెళ్ళినట్లయితే ఏం జరిగింది ఏంటి అని చెప్పి అంటే ముఖ్యమంత్రి ఫెయిల్ అయ్యాడు కాబట్టి గవర్నర్ ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అన్న విధంగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేయడానికి ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నారా అన్న ఒక డౌట్ ఒకటి మరొక పక్క ఏకంగా కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ వాళ్ళేమో వారు పాలిస్తున్న కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అసలు ఆర్టీసీయే లేదు అదేవిధంగా మరికొన్ని చోట్ల ఉన్న బస్సుల అంత ఘోరంగా ఉంటాయి మరికొన్ని చోట్ల మొత్తం ప్రైవేటు పరమే అటువంటిది వాళ్ళు అక్కడ కేంద్రంలో ఉండగా వారి తరఫున మాట్లాడినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో రాష్ట్రంలో ఉండే మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ రాష్ట్ర పార్టీ మాత్రం ఏకంగా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మాత్రం విచ్చలవిడిగా మాట్లాడుతూ ఉంది ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో మాట్లాడుతూ ఉంది అని అంటూ ఉన్నారు నిజాలు ఏంటనేది ఇక్కడ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈ రోడ్డు ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్లు అంటే ఆయా రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఆర్టీసీలు దేనివల్ల ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వడం జరిగింది అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మోటార్ వాహనాల చట్టం అనేది తీసుకురావడం జరిగింది జవహర్లాల్ నెహ్రూ ఆధ్వర్యంలో ఆ చట్టం ప్రకారం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఆర్టీసీలన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది మరి కొన్ని చోట్ల మూత వేయటం జరిగింది ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు గతంలో నిజాం రైల్ అండ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అన్న వేలో ఉన్నటువంటి సంస్థ ఏదైతే ఉందో అది క్లోజ్ చేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో ఏపీఎస్ ఆర్టీసీని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఎప్పటికప్పుడు స్ట్రెంగ్త్ను పెంచుకుంటూ బస్సులను పెంచుకుంటూ గ్రామాలకి ప్రజా రవాణా అందిస్తూ ఈవేళ బెస్ట్గా ఉన్నటువంటి సంస్థ ఏదైనా ఉందంటే ఇది మన తెలుగు రాష్ట్రాల ఆర్టీసీ ఘనతే అయితే ఈ మధ్యకాలంలో మోదీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తూ ఉంది అంటే ప్రభుత్వ సంస్థలు అనుబంధ సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి సంబంధించి కేంద్రం పెట్టుబడులు ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా యాభై శాతం లోపే ఉండాలి అన్న వేళ ఒకళ్ళు డిసైడ్ అవ్వడం జరిగింది సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే 
ఈ ఒక బిఎస్ఎన్ఎల్ కావచ్చు ఒక ఎయిర్ ఇండియా కావచ్చు లేదు అంటే మిగతా రైల్వే కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఏదైనా సరే కావచ్చు ఒక రక్షణ తప్ప మిగతా అన్ని చోట్ల కూడా ప్రభుత్వ అనుబంధ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో కేంద్రం యొక్క పెట్టుబడులు యాభై శాతానికి మించకూడదు అనుకుంటూ ఉన్నారు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పటివరకు కేంద్రం యొక్క వాట ఏదైతే ఉందో ఆ వాటను అమ్మేస్తూ ఉన్నారు ఎవరికి ప్రైవేట్ వాళ్ళు కావచ్చు లేదంటే షేర్ మార్కెట్ కావచ్చు ఈ రకం చేస్తూ ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి మోటార్ వాహనాల చట్టంలో కూడా ఒక సవరణ తీసుకురావడం జరిగింది మోదీ గవర్నమెంట్ అందులో సెక్షన్ త్రీలో ఒక అమెండ్మెంట్ చేశారు అదేంటి అంటే గతంలో ఏదైతే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో మోటార్ వాహన చట్టం ఉందో దాని ప్రకారం ఈ ప్రభుత్వ బస్సులు ఏవైతే నడుస్తూ ఉన్నాయో ఆ రూట్లలో స్టేజ్ క్యారియర్స్లో కావచ్చు వేరే విధంగా కావచ్చు ప్రైవేట్ బస్సులకు అనుమతి ఇవ్వద్దని ఉంది ఇప్పుడు మోడీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశారు అంటే ప్రైవేటు వాళ్ళకి అనుమతులు ఇవ్వండి ప్రైవేటు బస్సులను కూడా పరిగణలోకి తీసుకోండి వాటికి కూడా పర్మిషన్లు కనుక ఇచ్చినట్లయితే పోటీ తత్వం పెరుగుతుంది దానివల్ల రేట్లు తగ్గుతాయి దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిర్ ఇండియా కావచ్చు జెట్ ఎయిర్వేస్ కావచ్చు అదేవిధంగా మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో అవే అని చూడటం జరిగింది సో ఎలాగైతే విమానయాన రంగంలో ప్రైవేటు వాళ్ళకి అనుమతులు ఇవ్వటం ద్వారా రేట్లు ఎలా అయితే తగ్గి వచ్చేసి ఈరోజు అందరికీ అందుబాటులో ఉన్నాయో అదేవిధంగా ఇక్కడ బస్సులకు కూడా ఆ రకంగానే ఇవ్వండి అని చెప్పడం జరిగింది నేను ప్రధానమంత్రి ఏదైతే చెప్పారో దానినే కదా ఇక్కడ నేను తీసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నానని చెప్పి కేసీఆర్ అంటూ ఉన్నారు బీజేపీ వాళ్ళు మాత్రం ఏమంటూ ఉన్నారు అంటే మోదీ అలా చెప్పలేదు ఆయన చెప్పిందల్లా ఏంటి అంటే కేంద్రానికి సంబంధించిన సంస్థలు ఏవైతే వాటికి సంబంధించి చెప్పారని చెప్పి వాళ్ళు అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ కేసీఆర్ మాత్రం సూటిగా ఒక మాట చెప్తున్నారు అదేంటి అంటే ఆర్టీసీ ఎక్కడైతే నష్టాల్లో ఉందో ఆ రూట్లలో మాత్రమే ప్రైవేటు వాటిని తిప్పుతాము అదేవిధంగా ఆర్టీసీలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ గవర్నమెంట్వే ఉంటాయి కాకపోతే థర్టీ పర్సెంట్ అద్దె బస్సులు ఉంటాయి ఇరవై శాతం మాత్రం పూర్తిగా ప్రైవేటు బస్సులు ఉంటాయి ఛార్జీలు వచ్చేటప్పటికీ అటు గవర్నమెంట్ బస్సులు ఎంత ఛార్జ్ అయితే ఉంటుందో మిగతా వాటిలో కూడా అంతే ఛార్జీ ఉంటుంది అదేవిధంగా కొత్త బస్సులు రావటం ద్వారా ప్రజలకు ఎక్కువ రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగవుతాయి అదేవిధంగా ఛార్జీలు తగ్గుతాయి అదేవిధంగా మిగతా వాటి మీద ఆధారపడకుండా ఎప్పటికప్పుడు వీటిని కనుక యూజ్ చేసుకోగలిగినట్లయితే బెస్ట్ వేలో గమ్య స్థానాలకు వెళతారు ఇలా చూసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఇప్పటికే మన వద్ద ఉన్నటువంటి బస్సుల్లో కొన్ని పాడైపోయినాయి పది లక్షల కిలోమీటర్లు పైగా తిరిగాయి వాటి కనుక పక్కన పెట్టినట్టయితే ఇంకా ఎక్కువ బస్సులు అవసరమవుతాయి ఆ బస్సులకు సంబంధించి పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా ఉండటం కోసం ఎలక్ట్రిక్ బస్సులకి టెండర్లు పిలవబోతూ ఉన్నాము త్వరలో అవి కూడా వస్తాయి సో ఇంత బెస్ట్ వేలో నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీ బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాలు కావచ్చు లేదంటే కాంగ్రెస్ గతంలో పాలించిన రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు ఆర్టీసీని సర్వనాశనం చేసినటువంటి మీరు ఈరోజు అదే విధంగా ఇక్కడ కూడా అవ్వాలని కోరుకుంటున్నారని నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు విత్ ప్రూఫ్స్ ఏ రకంగా మధ్యప్రదేశ్లో ఆర్టీసీని ఏ రకంగా కాంగ్రెస్ హయాంలో దిగ్విజయ సింగ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆర్టీసీని నిర్వీర్యం చేశారు ఆర్టీసీని క్లోజ్ చేశారు అదొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉన్నారు ఒక మధ్యప్రదేశ్ కావచ్చు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు జార్ఖండ్ కావచ్చు అదేవిధంగా మిగతా రాష్ట్రాల్లో కావచ్చు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అసలు ఆర్టీసీయే లేదు పశ్చిమ బెంగాల్ ఉత్తరప్రదేశ్ మిగతా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఆర్టీసీ ఉంది కానీ నా మాత్రంగా నడుస్తూ ఉంది మేము ఎక్కడన్నా ఆర్టీసీ వాళ్ళకి మా వాళ్ళు ఇబ్బంది కలిగితే ఆ ఇబ్బందిని సరిచేస్తామని చెప్తూ ఉన్నాం న్యాయపరం డిమాండ్లు ఏమైనా ఉంటే అవి నెరవేరుస్తామని చెప్తూ ఉన్నాం కానీ ప్రభుత్వంలో విలీనం మాత్రమే చేయమని చెప్పాము ఇంకేంటి మీ ఇబ్బంది అని చెప్పి ఈరోజు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు అయితే అటు బీజేపీ వాళ్ళు ఈరోజు ఏమంటూ ఉన్నారు అంటే మీరు నియంత్రణగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు చర్చలు కూడా మీరు ప్రాపర్గా జరపటం లేదు సో అందుకే గవర్నర్ గారు మధ్యలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాల్సి వస్తుందని వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు దీని వెనుక కేంద్రం యొక్క ప్లాన్ ఉందా రాష్ట్రాన్ని ప్రజల ముందు చులకన చేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నారా లేదంటే అసలు ఈ పరిపాలన బాగాలేదని చెప్పాలని అనుకుంటూ ఉన్నారా ఈ లెక్కలు ఏవి బయటకు అంతగా రాకపోయినా సరే ప్రజలు గమనిస్తూనే ఉన్నారు మొత్తం ఏదైతే ఆర్టీసీ యూనియన్ నాయకులు చెబుతున్న వర్షం ఉందో అదేవిధంగా బీజేపీ కాంగ్రెస్లు చెబుతున్న వర్షన్ ఉందో టీఆర్ఎస్ అధినేత చెప్తున్న వర్షన్ ఉందో ఈ వర్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈరోజు ప్రజలకు గమనించారు ప్రజలకు గమనించి దానికి తగ్గట్టుగానే హుజూర్ నగర్ తీర్పు ఇవ్వబోతున్నాడు అంతా అంటూ ఉన్నారు ఇప్పుడు మనం వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఏం డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము అంటే కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ ఏమో కేంద్రం ఏదైతే చేస్తూ ఉందో ఏదైతే చెప్పిందో అదే నేను ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాను కేంద్రంలో ఉన్నది బీజేపీ ఇక్కడ ఉన్నది టీ
వారి జీవితాలతో ఎందుకు మీరు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు వారి పని వారిని చేసుకునేవండి అని ఇక్కడ కేసీఆర్ మొత్తుకుంటూ ఉన్నా సరే బీజేపీ నాయకులు కావచ్చు కాంగ్రెస్ నాయకులు కావచ్చు రాష్ట్రం సస్యమేర అంటూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏమంటూ ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా మేము గనక ఉంటే ఆర్టీసీ ఉద్యోగులను ప్రభుత్వం వెళ్ళడం చేస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు వారి డిమాండ్లు ఏవైతే అవన్నీ నెరవేరుస్తామని చెప్తూ ఉన్నారు మరి వారు పాలిస్తున్న రాష్ట్రాలు ఆ రకంగా నెరవేర్చారా ప్రైవేటు పరం చేయము అని మీరు మాట ఇవ్వండి అని కేసీఆర్ గట్టిగా అంటూ ఉన్నారు కానీ రైల్వేకి సంబంధించి కూడా కొన్ని ప్రైవేటు పరం చేశారు తర్వాత ఇక్కడ విమానయానికి సంబంధించి కొన్ని ప్రైవేటు పరం చేశారు అంతెందుకు ఏ ప్రభుత్వ సంస్థను అయితే మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారో ఏ ప్రభుత్వ సంస్థల ఉద్యోగులు అయితే మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారని పదే పదే బీజేపీలు ఇక్కడ కేసీఆర్ అంటూ ఉన్నారో అక్కడ అంతా బాగానే కేసీఆర్ అంటూ ఉన్నారు ఈరోజు కేసీఆర్ ఒకటి ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాడు ఏమని బిఎస్ఎన్ఎల్ బిఎస్ఎన్ఎల్ ఒక ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ దానిని ఈరోజు భ్రష్టు పెట్టడం కారణం ఎవరు మీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి మీ పెద్ద కాదా ఆయన తీసుకున్న నిర్ణయాలు కాదా ఏకంగా ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఫోర్ నెట్వర్క్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడికో ఫోర్ జీకి అనుసంధానమే ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే బిఎస్ఎన్ఎల్కి నిన్నగాక మొన్న ఫోర్ జీకి వాళ్ళు అప్గ్రేడ్ అవ్వడం జరిగింది దానివల్ల ఎన్ని లక్షల మంది కస్టమర్లు దాని నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది ఈరోజు ఎంతమంది ఉద్యోగులు రోడ్డుని పడే పరిస్థితి ఉంది దీంతో కారణం ఎవరు మీ వాళ్ళు కాదా అంటే కేంద్రంలో మీ వాళ్ళు చేస్తేనేమో ఒప్పు ఇక్కడ మేము ఆ వేలో కాకపోయినా కొంచెం అటు ఇటు మూవ్ అయితే మాత్రం తప్ప సో ఏంటి ద్వంద్వ వైఖరి అని చెప్పి ఇక్కడ కేసీఆర్ ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు చూస్తున్న ప్రజలకు కూడా అంతా అదే అంటూ ఉన్నారు ఏమనంటే కేంద్రమేమో పాజిటివ్ వేలో వెళ్తుంది ప్రైవేటీకరణ వైపు అని బీజేపీలు అనుకుంటూ ఉన్నారు అదేవిధంగా రాష్ట్రంలో ఎవరన్నా చేస్తే ఎందుకు ఆ రకంగా తప్పు అన్నట్టు చూపిస్తున్నారని చెప్పి అసలు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని ఖచ్చితంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర బీజేపీ శాఖలో సమాధానం చెప్పాల్సి ఉంటుంది నేను ఈ అనాలిసిస్లో కన్క్లూడ్ చేయదలుచుకుంది ఒకే ఒకటి అదేంటి అంటే ప్రజెంట్ మారుతున్నటువంటి ప్రపంచీకరణ దృష్ట్యా ఖచ్చితంగా ప్రైవేటు పరం చేయాల్సినటువంటి అవసరం మొత్తం ఉందా లేదా అన్నది పక్కన పెడితే ఖచ్చితంగా ప్రైవేటు బస్సులు కూడా అనుమతి ఇవ్వాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది మొత్తం ప్రైవేటు పరం అయితే చేయకూడదు అదేవిధంగా అటు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో ఛార్జెస్ ఎందుకంటే ప్రైవేటు బస్సుల్లో ఛార్జెస్ ఒకలాగే ఉండాలి అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఆర్టీసీలో పదివేల నాలుగు వందల అరవై బస్సులు ఏవైతే ఉన్నాయో వీరైతే ఆ స్ట్రెంగ్త్ను పెంచాలి ఒకటి తగ్గించాల్సి వచ్చినట్లయితే ప్రైవేటు బస్సుల్లో కూడా బస్ పాసులు కావచ్చు రాయితీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా అనుమతించాలి అప్పుడు మాత్రమే ప్రజలు సపోర్ట్ చేస్తారు అదర్వైజ్ అటు కేసీఆర్ గవర్నమెంట్ అయినా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అయినా ఎవరినైనా సరే ఇప్పటివరకు ఏవైతే ఫెసిలిటీస్ వీళ్ళు అనుభవిస్తున్నారో ప్రజానికం అవి గనక మిస్ అయ్యే విధంగా కనుక వీరి చర్యలు కనుక ఉన్నట్లయితే ప్రభుత్వ చర్యలు ఖచ్చితంగా ఏ ప్రజానీకం కూడా దాన్ని సపోర్ట్ చేయదు మొన్న హైకోర్టు అన్నట్టుగా ఉద్యమాలు రావాల్సి ఉంటుంది ప్రజల సైడ్ నుంచి అలా కనుక చేస్తే అని నాకైతే అనిపిస్తూ ఉంది ఈ మరొక్క మారు అటు యూనియన్ నాయకులు ఇటు కేం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండు కనుక కూర్చొని కనుక చర్చించినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్ వచ్చే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆర్టీసీ ఉద్యోగులని ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు కనుక గుర్తించినట్లయితే అక్కడ కేవలం వారికి జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది అదేవిధంగా మరికొన్ని బెనిఫిట్స్ ఏమన్నా వస్తాయో లేదో తెలియదు కానీ ఇప్పుడున్న బెనిఫిట్స్ అంత బెస్ట్ అయితే రావని చాలామంది చెబుతూ ఉన్నారు బహుశా ఆ వేళ కూడా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది అని నాకైతే అనిపిస్తూ ఉంది